我刚被打了，我刚被他打两拳，打打这个手臂想打两拳，没有，就刚直播的时候，他说让我不要再讲那个，就是微博对我发那个衣服那个事情了，他说这样就会影响别人的心情，这超脆，你脆的，又来看看我在干嘛了一个。你看，现在来投怀送抱了吧？因为他刚刚说他不想理我，那我我我现在直播。对啊，他想他就想过来找我，然后他故意，他直播不是经常吃这个嘛？然后他今天过来说：“你快吃啊，这个超脆。”我笑死了。对啊，投怀送抱了，就不矜持<咳>。我去抱抱他，不敢不敢，一会儿吧。嗯，他很有个性，但是他的个性，他他是他是有分寸的，他打我不会很痛，他打痛了他就会很无辜，感觉好像是我打他一样。他有一次把我打疼了，他觉得很心疼，因为他每次打完我，他他他看我那个表情，他就会很心疼。他是属于那种。看起来很狠的人，但是他比谁都脆弱，真的。给我充电，又又来，给我充电没电了、哦，要不要抱一下？我不是很想。好吧，那就不为难你了。<笑>不请求啊，抱一下。<笑><笑>他说不是很想的时候，那个表情是笑得很灿烂的那种表情，以拿充电器的名义进来看看我在干嘛，我要被他笑死了。他真的很嘴硬的，真的。其实他直播的时候你们也可以看出来啊，他就属于那种很直来直去的，他想说啥他就会说啥，他不会说什么就说什么。哎呀，就是开直播了，那我就。说点那种，就是那种什么模糊人那种话，他不会，他会直接就想说啥就说出来。像他这样比较好，我觉得，因为他不是两面的，他就只有一面给大家看到。嗯，我说话会委婉，因为我以前是那种，就那种什么人格，讨好型人格，我是属于，因为我也有看过心理医生，那个时候，然后，因为我从小就是很听父母的话。然后就很愿意讨好他们，不管是然后我那个时候是住老师家嘛，然后住老师家，然后我每天都过得非常非常压抑。我从我爸妈做生意之后，我从七岁就被送去老师家住，就是寄宿嘛，就住在他家，然后白天去读书，晚上回老师家补课。然后我爸妈又给我报了什么科学补习班、数学补习班、英语补习班、什么作文补习班，每个补习班就每天都很忙。然后我对老师我非常的抗拒，因为我每天放学回到家还是老师，就是每天都老师，对。然后遇到我老婆之后，她就把我带出来了，因为我以前就是真的很讨好，就讲话不管讲话还怎么样，就是就是不是那种很直爽，我就是可能会委婉一些，对。然后就是遇到我老婆之后，我就可能有的时候不爽了，我就会回怼。因为他这种真的是他教会我的，就是我们俩在一起之后，我才学会的。就有什么不开心的可以说，就不用自己一直去消化。我跟他在一起就真的是，不仅打开自己天性，而且还每天很开心。你们问我两年多腻不腻，完全不腻。就每天你们也看到了，就每天他会有的时候就很搞怪，然后有的时候脾气又很大，有的时候就很乖，然后有的时候就反正就每天。都很开心，就是个活宝。对啊，看他脸就很冷，其实他一开口就是那种很软的人感觉。对，你信不信他再过一会儿他又要进来了？他进来看看我，就要找一个理由。我猜他给我送喝的，我也觉得他睡着了。我要不喊一声。
老婆，我好渴啊！我就是个笑话。他可能睡着了。他依着他是吧？这怎么说呢？我还是我还是蛮依着他，但他还觉得我不依着。说坏话不知道会不会进来啊？那我们现在说他坏话，看他会不会进来。哎呦，来了！蹭我人家蹭够了没？啊，我想知道。<笑>他是我在蹭他的流量，我真的没必要，我觉得。别<笑>完全靠自己，真的不用靠我的，我觉得有时候。<笑>啊、听你说一下。<笑>给我喝口水吧。快点，给我去拿瓶椰汁。水，我椰汁。真的没必要，蹭我人家还凶呢。来吧，没丢脸吧？什么东西啊？我刚跟你打赌，打赌我说你会过来送水。对啊，你看叶子汁不是来了？<笑>有一种牛叫牛逼，就是我。<笑>